XLI Education Study in USA Assured Scholarship Contact 9666 <laughs> ఒక మూవీలో పరిచయం అయ్యారు సో ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ గానే ఉన్నాం తర్వాత మా మమ్మీ తను క్లోజ్ అయిపోయారు అంటే మంచి మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే రామలక్ష్మి సాంగ్ గురించి వద్దాము వస్తే దాంట్లో కళ్ళు తాగారు కళ్ళు తాగుతారా అని అన్నారు భాను గారు డైరెక్టర్ పోసారు కొంచెం ఇట్లా టేస్ట్ చేయగానే నాకు ఇంకా నేను తాగలేదనమాట సీన్ అయిపోయే వరకు ఇట్లా పట్టుకొని ఉన్నాను చూసాను నేను మీ అమ్మగారితో ప్రాంక్ చేశారు అది ఎలా మరి ఏమని ఏమనిపించలేదు అమ్మని ఎలా ఏడిపిస్తుంటే కామెంట్స్ వస్తాయి అనేది హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అడ్రీ మీడియా నేను మీ నాగేంద్రచారి ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ రంగు రంగుల సీరలు రింగు రింగుల కురులు నీ అందామె వరి పాలమ్మో రాయే రామలక్ష్మి ఈ ఫోక్ యాక్ట్రెస్ లీడ్ యాక్ట్రెస్ స్నేహా శర్మ గారు మనతో ఉన్నారు ఈ పాట ప్రయాణం గురించి తన యొక్క లైఫ్ ఇండస్ట్రీ లైఫ్ గురించి మొత్తం తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు అంత మంచిదే మీరు బాగున్నాను రామలక్ష్మి సాంగ్ హిట్ అయిపోయింది ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ సక్సెస్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా హిట్ అయింది సో మోస్ట్ ఏంటంటే ఒక టెన్ డేస్ వ్యూస్ ఏం వెళ్ళలేదు అరే ఇంత కష్టపడ్డాం కదా సో ఎలా ఏంటి అని అనుకున్నాం బట్ భాను గారు ఎవరైతే డైరెక్టర్ ఉన్నారో మెయిన్ లీడ్ చేశారు కదా అందులో తనే ఇంకా ఏం చేశారో తెలియదు అసలు ఇంకా మ్యూజిక్ మొత్తం తీసేసి ఓన్లీ లిరిక్ మాత్రమే ఇన్స్టాలో పెట్టేశారు అనమాట అది అసలు ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ట్రెండింగ్ అంటే మ్యూజిక్ తో మనకి లిరిక్స్ అర్థం కాలేదా మరి ఏంటి ఏం తెలీదు సో మెయిన్ గా లిరిక్స్ కి మాత్రం జనాలు చాలా అడిక్ట్ అయ్యారు సో హ్యాపీ అనుకోవచ్చు అంత కష్టానికి ఫలితం అయితే వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఈ పాట పాట గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మీ పేరు స్నేహా శర్మ స్నేహా శర్మనేనా లేదంటే స్క్రీన్ నేమా అంటే యాక్చువల్గా స్నేహ సో శర్మ అనేది మా ఫ్రెండ్ ఒక షార్ట్ ఫిలిం లో పెట్టారనమాట ఇంకా అదే సాగుతుంది స్నేహ శర్మ అంటేనే గుర్తుపడతారు లేదంటే స్నేహ అంటే ఎవరు అమ్మాయి అంతే అవునా ఒకసారి రామలక్ష్మి సాంగ్ సంబంధించి లిరిక్స్ పాడండి దేవుడు వాళ్ళంత కష్టపడి మంచి వాయిస్ తో పాడతారు మాకు అలవాటు ఉండదు ఆ పాటను పాడు చేయడం ఎందుకు లేండి పర్లేదు మీరు అందంగా ఉన్నారు అందంగా పాడితే సరిపోతుంది ప్రాబ్లం లేదు బంగుల భవంతి లేదు లే బంధువులు అంటే పానమే నీలో నన్ను చూసుకుంటారా ఏ రామలక్ష్మి పనామోలే సాదుకుంటారా ఏ రామలక్ష్మి అంతే అండి బానే పాడారు రాదు రాదు బానే పాడారు చెల్లి అండ్ వాను గారు ప్లీజ్ ఏమన్నా తప్పుగా పాడు అంటే క్షమించండి ఓకే మరి నిజ జీవితంలో రామలక్ష్మి ఎలా ఉంటది అంటే బంగులాలు భగవంతులు కావాలా సో ఎలా ఎలా ఉంటుంది నేను చాలా అడ్జస్ట్ అవుతా బేసిక్ గా నాకంటే రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ లో ఉంటే ఇంత రిచ్ లైఫ్ ఉండాలి అలా ఏం లేదు నేను కష్టపడతా ఒకవేళ తను డౌన్ అవున్ డౌన్ అవుతున్న సిచ్యువేషన్ లో నేను ఏదైనా ఒక టీచ్ చేసి కష్టపడతా అట్లేం లేదు నేను చూసుకుంటా మొన్నే గృహ ప్రవేశం చేసినట్టున్నారు అంటే మీ కాబోయే వారితో చూసారా అంటే మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు దాని గురించి చెప్పండి అంటే ఇయర్ ఎండింగ్ అనుకుంటున్నాం మ్యారేజ్ సో ఇప్పుడు ముహూర్తాలు లేవని ఆగాము తను ఇండస్ట్రీ పర్సన్ ఇండస్ట్రీ అంటే సినిమాటోగ్రాఫర్ స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ మూవీస్ కి అంటే ఎలా పరిచయం అయింది ఒక మూవీలో పరిచయం అయ్యారు సో ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ గానే ఉన్నాం 
తర్వాత మా మమ్మీ తను క్లోజ్ అయిపోయారు అంటే మంచి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇంకా అసలు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళు మా మమ్మీ తను ఇంకా జోక్స్ వేసుకుంటున్నారు మాట్లాడుతున్నారు షూట్ మొత్తం నేను ఏమో స్క్రీన్ దగ్గర ఉంటాను నా యాక్టింగ్ అక్కడ చేస్తున్నాను వీళ్ళు మమ్మీ ఖాళీగానే ఉంటుంది కదా తను ఇంకా ఫోటోగ్రాఫర్ ఫొటోస్ తీసిన తర్వాత ఖాళీగా ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా మాట్లాడుకుంటున్నారు సో మాట్లాడుకుంటూ ఇంకా వాళ్ళు పరిచయం అయిపోయింది సో అబ్బాయి మంచి అనిపించింది అని వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మా పేరెంట్స్ అందరు మాట్లాడుకున్న తర్వాత మా లవ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎలా అంటే అరేంజ్ కమ్ లవ్ అనుకోవచ్చు లవ్ కమ్ అరేంజ్ అనుకోవచ్చు రెండు రకాలుగా ఉంది నాకు సో ఇంకా ఇండస్ట్రీ మీకు ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టింది అంట అసలు ఆ నిక్ నేమ్ తో అసలు ఏంటి ఆ నిక్ నేమ్ అంటే శామ్ అని పిలుస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే ప్లీజ్ శామ్ ఫ్యాన్స్ నన్ను తిట్టుకోకండి ప్లీజ్ 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 యాక్చువల్లీ ఏంటంటే కొన్ని ఫొటోస్లో అలా ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు బట్ యాక్చువల్గా నాకు కాజల్ అంటే చాలా ఇష్టం కాజల్ అని పిలిచి నన్ను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా సో ఓకే శామ్ అని పిలుస్తున్నారు ఓకే అయినా నాకు శామ్ ఇష్టం ఎందుకంటే నా రామ్ చరణ్తో యాక్టింగ్ చేసింది కాబట్టి రామ్ చరణ్తో యాక్టింగ్ అంటే దాంట్లో రామలక్ష్మి వాళ్ళు ఎలా చూసారో తెలియదు కానీ ఇంకా అదే ఫిక్స్ అయిపోయారు శామ్ 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 అంటారు సిరిసిలలో ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్తే ఈ జూనియర్ సమ్ అంతే తెలుతున్నావు బాబో తిట్టుకుంటారు ఇంకా అసలు నేనేదో కావాలని చెప్తున్నా అనుకుంటారు కానీ కొన్ని ఫొటోస్ అయితే అలాగే ఉన్నాయి నా ఇన్స్టాలో చూస్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఏదో కొన్ని వన్ సైడ్ అలా ఉంటది అని అన్నారు ప్రాజెక్ట్ కోసం మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే లిరిక్స్ వింటారంట మరి లిరిక్స్ పైన మీకు అట్లా అంత అవగాహన ఎలా ఎలా తింటారు జడ్జిమెంట్ మీకు అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే లిరిక్స్ ఏమైనా డబుల్ మీనింగ్ అలాంటి సాంగ్స్ అయితే చేయను సో లిరిక్ వింటా ఓకే ఇది సాంగ్ ఓకే అనుకుంటే వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను అంటే రామలక్ష్మి సాంగ్ గురించి వద్దాము వస్తే దాంట్లో కళ్ళు తాగారు అంటే తను పక్కనే ఎవరు విలన్ ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ కళ్ళు మరి నిజంగా చూసారనమాట మీరు కళ్ళు తాగలేదు కళ్ళు తాగుతారు అని అన్నారు భాను గారు డైరెక్టర్ లేదండి నేను తాగనంటే అదేంటి తెలంగాణ అమ్మాయి అయ్యి ఉండి నువ్వు కళ్ళు తాగవు ఏంటి అంటే లేదు అసలు నేను నాన్ వెజ్ కూడా తినను ఇంకా కళ్ళు తాగడం ఏంటంటే లేదంటే మళ్ళీ నా కోసం పాల ప్యాకెట్ తెప్పించారు పాల ప్యాకెట్ తెప్పించి అదే కళ్ళుకుంటా మంచిగా వాష్ చేసి అందులో పాలు పోసి పోసారు కొంచెం ఇట్లా టేస్ట్ చేయగానే నాకు కళ్ళు స్మెల్ వచ్చింది అందులోనే పోసారు కదా ఇంకా నేను తాగలేదనమాట సీన్ అయిపోయే వరకు ఇట్లా పట్టుకొని ఉన్నాను ఇట్లా తాగుతున్నా ఇట్లా తాగేసి ఇంకా ఓకే సీన్ అయిపోయాగానే తూ అంతే ఇంకా జీ కళ్ళు స్మెల్ ఇలా వస్తుంది పాలు కూడా అంత మొత్తం అందులో ఉండేసరికి నాకు అదే ఫ్లేవర్ వచ్చింది బట్ సీన్ కోసం కష్టపడ్డా మేము నమ్మాం లేండి తా చెట్టు కింద కూర్చొని పాలు తాగుతారనే సామెత ఉంది నిజంగా అదే జరిగింది మీరు అంటే సో అంత అలా యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేశారు అంటే తాగడం తాగే విధంగా యాక్టింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అంటే ఎలా అనిపించింది టేక్స్ ఎలా తీసుకున్నారు టేక్స్ తీస్తున్నారా ఒకేసారి ఒకే టేక్ అయిపోయింది అంటే నిజంగానే తాగారేమో మీరు చెప్పట్లేదు కానీ మాకు అయ్యో ఇప్పుడు తెలంగాణ అంటేనే ఖచ్చితంగా కళ్ళు తాగాల్సిందే సో దాంట్లో ఏముంది లేండి చెప్పేస్తా తాగితే సో మీకు కెరియర్ గురించి స్టార్టింగ్ గురించి వస్తే సో ఫస్ట్ అవకాశం ఎలా వచ్చింది అసలు మీరు ఏం అవుదామని వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎలా అవకాశం వచ్చింది పోక్ ఇండస్ట్రీ అసలు ఇండస్ట్రీ రావాలన్న థింకింగ్ ఏ లేదు నాకు సో టెన్త్ వరకు టీచర్ అవ్వాలనే గోల్ ఉండేది అనమాట సో మనం పెద్ద స్టడీ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా టీచర్ ఏం అవుతాం లే అని లైట్ తీసుకున్నాను మా అత్తమ్మ వాళ్ళు మొత్తం సీరియల్స్ లో వస్తారు సో మా డాడీ మా మమ్మీ ఏమన్నారంటే ఇంకా నువ్వు కూడా ఫీల్డ్కి వెళ్ళు అండ్ సపోర్ట్ చేశారు సరే ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా అని ట్రై చేశాను మా మమ్మీ వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ వాళ్ళ కొడుకే ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసారు సాయి ప్రసాద్ అని సో తను ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిలిం లో ఇంకా దగ్గరే మా మమ్మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి స్నేహ అయితే బాగుంటదని ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిలిం లో నన్ను పెట్టారు సో అలా నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్ నుండి ఎవరు బంధువులు అంటే ఎవరు ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ అంటే సీనియర్ సీరియల్ ఇండస్ట్రీలో అత్తమ్మ వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ అత్తమ్మ వాళ్ళు మొత్తం సీరియల్స్ లో వస్తారు సీరియల్స్ లో ఏం సీరియల్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మా అమ్మగారు సీరియల్లో పెద్ద అత్త చేస్తుంది లాస్ట్ అత్త ఏమో సీరియల్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఛానల్ నడిపిస్తుంది అనమాట మొన్నటి వరకు చేసింది చెల్లెలి కాపురం చేసింది సో ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రా
మీరు కూడా సీరియల్ చేస్తున్నారా అంటే ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో చేశాను ఏం సీరియల్ చేశారు మనసు మమత చేశాను అందులో ఏంటి క్యారెక్టర్ హీరోకి సిస్టర్ గా చేశాను గీత క్యారెక్టర్ నేమ్ అది కూడా మా అత్త వాళ్ళే చేశాను అత్త మా జనరేషన్ అయిపోయింది సీరియల్లో సో ఇలా క్యారెక్టర్ ఉంది వెళ్ళు అంటే సో మా అత్త త్రోనే వెళ్ళాను నేను సిరి అత్త తను ఇంకా తన సైడ్ నుండి వెళ్ళ సెలెక్ట్ అయిపోయా త్రీ మంత్స్ చేశాను అంతే మూవీస్ లో అవకాశాలు వచ్చాయా మరి ఏ మూవీస్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ మూవీస్ చేశాను బైరాన్పల్లి వన్ మూవీ రిలీజ్ అయింది సో ఇంకొక ఫోర్ మూవీస్ రిలీజింగ్ రెడీ ఉన్నాయి ఓటీటీకి అందమే ఆనందం అని ఓటీటీకి రెడీ ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇండస్ట్రీలోకి ఏమైదామని వచ్చారు మీరు అలా ఏం పెట్టుకోలేదు వస్తూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటా అంతే ఇది అవ్వాలని అయితే ఏం థింకింగ్ లేదు వచ్చే వరకు చేస్తాను అంతే హీరోయిన్ అయిపోదామని వచ్చారని అలా నేను వచ్చాను బట్ ఇంకా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆపేస్తా సో ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వాలి ఈ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను వచ్చి సో టెన్ ఇయర్స్ ఇంకా చేశాను కదా ఇంకా అప్పుడు మ్యారేజ్ తర్వాత ఆపేద్దాం ఛానల్ నడిపిద్దామని మైండ్లో ఉంది సో ఏదన్నా వస్తే నేను డైరెక్షన్ అన్నా చేస్తాను అలా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ డైరెక్షన్ అన్నా లేకపోతే నా ఛానల్కి సంబంధించి ఏమన్నా సాంగ్స్ తీస్తా అంతే ఎక్కువ హోప్ ఏం లేదు మూవీస్ చేయాలి అంత రేంజ్ వెళ్ళాలని ఏం లేదు సో వచ్చిన దాన్ని మాత్రం నేను నెగ్లెక్ట్ చేయను నా వరకు వస్తే మాత్రం వదులుకోను చేస్తాను ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి అంటే ఇది చెయ్యొద్దు అని ఏ రోజు నాకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే నమ్మకంగా పంపించారు అదే నమ్మకంతో ఉంటుంది అంతే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి మూవీస్ అంటే షూట్స్ తక్కువ చేసి బయట పరిచయాలతో చెడిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో నేనైతే అటు సైడ్ వెళ్ళలేదు సో మా మమ్మీ వాళ్ళకైతే అది నేను హ్యాపీ అంతే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ ఫోక్ ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడు మూవీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళారు కదా సో ఈ లిరిక్స్ పార్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం ఈజీ అనిపిస్తుందా లేకుంటే డైలాగ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పడం ఈజీ అనిపిస్తుందా మీకు రెండింటి డిఫరెన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇష్టంతో చేస్తే రెండు ఏది ఎక్కువ ఇష్టపడతారు డైలాగ్సే అంటే సాంగ్స్లో మనం పాట పాడుతున్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు లిరిక్ కరెక్ట్గా పాడాలి అని ఉంటుంది డైలాగ్ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్స్తో చెప్పేయచ్చు సో అదొకటి ప్లేస్ డైలాగ్సే ఇష్టం అన్నమాట సో అంటే మీకు బాగా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో పేరు తెచ్చింది ఏ సాంగ్తో పేరు వచ్చింది మీకు కరోనా టైంలో స్టార్ట్ చేసాం అప్పటి వరకు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మూవీస్ ఇంకా మూవీస్ అన్నీ ఆగిపోయాయి సో కరోనా టైంలో ఇంట ఫోక్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసా ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసి ఏమైంది గుండె జారింది అనే సాంగ్ చేశాను ఇంకా దాంతో కంటిన్యూగా సాంగ్స్ వచ్చింది పేరు తెచ్చింది లేదు గరం గరం అల్లం ఛాయ్ అని సై టీవీలో చేశాను సో దాని తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూగా సాంగ్స్ వచ్చాయి అది చాలా ఫేమ్ అయింది సాంగ్ మై విలే షో అనిల్ గారితో చేశాను నేను ఆ సాంగ్ ఎలా ఉంటుంది తనతో మీ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగా మాట్లాడతారండి అంటే ఆటిట్యూడ్ అనేది ఏమి ఉండదు బయట అలా కనిపిస్తారు బట్ ఎవరైనా మాట్లాడితేనే కదా తెలుస్తుంది చాలా బాగా మాట్లా వాళ్ళ వైఫ్ కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు సో మ్యారేజ్కే వెళ్ళలేదు కరోనా టైంలో చేసుకున్నారు తను మ్యారేజ్ మొన్న వాళ్ళ కొడుకు బర్త్డేకి వెళ్ళాము సో వాళ్ళ వైఫ్ చాలా బాగా మాట్లాడారు బాగుంటుంది అంటే ఏదన్నా ఇది షూట్ అంటే ఇలా చేయి అలా చేయని మంచిగా చెప్తారు చాలా బాగా మాట్లాడతారు అసలు గంగమ్మ అసలు మర్చిపోదు అంటే నేను తెలియదు నేను ఎవరో తెలుసా అవ్వా అంటే చిన్నోడితో చేసినావు కదా తెలుసు నువ్వు నాకు అంటది అవునా ఓకే చాలా బాగా మాట్లాడతారు వాళ్ళ టీం మొత్తం క్లోజ్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు ఒక వెబ్ షార్ట్ ఫిలిం చేశాను చూసానే కల్లారా అని అందులో అనిల్ గారు ఉంటారు రాజు ఇద్దరు ఉంటారు మెయిన్ లీడర్ వాళ్ళతో చేశాను మనీ మళ్ళీ మొన్న హుషారు పిటలో ఒక గెస్ట్ రోల్ చేశాను ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఉంటే చెప్తా ఫస్ట్ నాకే ఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ బాండింగ్ అట్లాంటిది సిరి సిల్ల పిల్ల అనేసి యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేసి బ్లాగ్స్ చేస్తుంటారు మీ అదొకటి చూసాను నేను మీ అమ్మగారితో ప్రాంక్ చేశారు అది ఎలా మరి ఏమని ఏమని పిల్ల అమ్మని ఇలా ఏడిపిస్తుంటే కామెంట్స్ వస్తాయి అనేసి చాలా వచ్చాయండి డిలీట్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఎలా తయారయ్యారంటే వ్లాగ్ ని వ్లాగ్ లాగా చూడట్లేదు ఇప్పుడు మేము చేసేది కావాలని ఎవ్వరు అమ్మని ఏడిపించరు సో చేసేదే జనాలు చూడాలని బయట అలా ఉన్నారు నేను ఒక కర్రీ గురించి సమ్ ఏదో ఏడిపించాను మమ్మీని ఎందుకంటే నేను రియల్ లైఫ్ లో నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో అలా చూసా సిచ్యువేషన్ 
వన్ డే కర్రీ చేయకపోతే గొడవ పెట్టుకుంటున్నది మమ్మీతో సో ఏంటి ఇలా కూడా ఉంటారా అంటే ఆవిడ మొత్తం డే మొత్తం కష్టపడతారు ఒక్కరోజు కర్రీ లేకపోతే అడ్జస్ట్ అవ్వలేరా సో నేను దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ప్రాంక్ చేశాను మమ్మీకి చెప్పలేదు ఎందుకంటే చెప్తే ఆమె ఆ ఎమోషన్ రాదు ఏడవదు కూడా సో చెప్పకుండా రియల్గా అలాగే రియాక్ట్ అయ్యా నాకేం అవసరం లేదు నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేయవు అని ప్లేట్ ఎత్తేయడం అదంతా కావాలనే చేశాను ఇప్పుడు ఎదుటి మనిషి హర్ట్ అవ్వాలి ఎమోషన్ రావాలంటే మనం ఇంకా ఓవర్ చేయాలి సో నేను అదే చేశాను సో ఇంకా చాలా బ్యాడ్ కామెంట్స్ వచ్చాయి అనమాట మమ్మీ లేని వాళ్ళని అడుగు మమ్మీ వీళ్ళు వాటిలో ఏడిపిస్తారా అది ఇది అని అన్నారు అరే అదే నేను డైరెక్ట్గా చూసాను సో ఏడిపించారు అలా అంటే కర్రీ బా కర్రీ ఒక్కరోజు వండకపోతే ఆమెకి ఫీవర్ వచ్చింది కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మనని చూసుకుంటూనే ఉంటుంది అంటే ఒక్కరోజు కర్రీ లేకపోతే అడ్జస్ట్ అవ్వలేరా సో అది నాకు మైండ్లో బాగా రన్ అయ్యి సరే ఇలా చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అప్పుడన్నా అమ్మ పెయిన్ అర్థమవుతుంది అని నేను అలా చేశాను సో నేను నెగిటివ్ కామెంట్ అని ఎంత పట్టించుకోలేదు చెప్పా వాళ్ళ క్లారిటీగా బ్లాగ్ని బ్లాగ్లో చూడండి ప్రతిదీ ఇంకా చూస్తే ప్రతిదీ మిస్టేక్ లాగానే కనిపిస్తుంది సో నేను నెగిటివ్ ఎక్కువ తీసుకోలేను చిన్నగా ఏదైనా నెగిటివ్ కామెంట్ వస్తే నేను ఏడ్చేస్తా మాకు అన్నయ్యకి చెప్తా లేకపోతే మమ్మీకి చెప్తా మమ్మీ ఇట్లా వచ్చింది అని అంటే మాకు అన్నయ్యనేమో తిడతాడు అరే ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అవుతావేంటి వదిలేయచ్చు కదా వందల మందికి పెడుతున్నారు నీ ఒక్క దానికే కాదు కదా సో పని పాట లేని వాళ్ళు అట్లనే పెడతారు ప్రతిదీ నువ్వు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా ఓవర్ చేస్తారు నువ్వు పట్టించుకోకు అని చెప్తారు తను చెప్పినంత ఈజీ కాదు నేను అసలు చాలా చాలా నాకు ఏడుపు వస్తుంది ఇంకా ఏమన్నా చిన్న గట్టిగా ఎవరన్నా అరిచినా నేను ఏడిచేస్తా అమ్మ కూర్చినా లేకపోతే డాడీస్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ యాక్చువల్లీ అమ్మతోనే ఎక్కువ బాండింగ్ ఉంటుంది కానీ డాడీ ఇష్టం నాకు బాజు అంటే డాడీ ఇలా కావాలి అనగాని ఇలా వస్తుంది నా ముందుకు అంత మంచిగా చూసుకుంటారు కొంచెం కొన్ని టైంలో డౌన్ అయినా మనీ ఉన్నా లేకపోయినా లవ్ అయితే వాళ్ళు అది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఏది కావాలన్నా అరే ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు ఎందుకు లే అని అనరు ఓకే నా కూతురు అడిగింది కదా ఇస్తాం అలానే ఉంటారు కమింగ్ టు ద ఇండస్ట్రీ సో ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగే బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే జనరల్గా అవకాశాల కోసం వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకుంటే మీ పర్ఫార్మెన్స్ చేసినాక కాంప్లిమెంట్స్ కానీ ఒకటి బెటర్ ఒకటి బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఏం చెప్పరండి అదే ప్రాబ్లం ఆడిషన్స్కి వెళ్తాను యాక్చువల్లీ నేను స్క్రీన్ పైన ఒకలా ఉంటాను ఆఫ్ స్క్రీన్ ఒకలా ఉంటాను నా బ్యాడ్ లక్ అదే బయట నా ఫొటోస్ చూసి సెలెక్ట్ చేసుకొని రమ్మంటారు అలా ఒక హండ్రెడ్ ఆఫీసెస్ తిరిగా నేను మూవీవి నా ఫోటో నాకే చూపించి ఈ అమ్మాయిని రమ్మంటే ఎవరో తీసుకొచ్చారు ఏంటి అన్నారు నాకు ఏడుపు వచ్చి మళ్ళీ నా ఫోన్ చూపించి అది నేనే అండి నేనే స్క్రీన్ పైన కొంచెం లావుగా ఉంటాను బయట సన్నగా ఉంటాను స్క్రీన్ ఫేస్ అండి నాది అంటే లేదు లేదు మీరు అంటారు అసలు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాదంటే చాలా డిఫరెంట్ ఫేస్ నాది స్క్రీన్ పైన అసలు ఎవరు నేను చేసిన సాంగ్స్ ఇది నేను చేశాను అని చెప్తే తప్ప ఎవరు గుర్తుపట్టరు మొన్న రీసెంట్గా ఒక సాంగ్ షూట్ అయింది మీరు ఇదే ఫస్ట్ సాంగ్ అని అడిగారు కొరియోగ్రాఫర్ లేదండి టూ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ చేశాను అని చెప్పా అవునా అంటే ఏదైనా సాంగ్ చూపియండి అంటే ఇదండి నేను చేసిన సాంగ్ అని చూపి ఓ ఇది మీరేనా నాకు అప్పుడు నవ్వాలా ఏడవాలా నాకు ఏం అర్థం అవదండి అంటే గుర్తుపడతారు కొంతమంది గుర్తిస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా నాకు అట్లాంటి అదృష్టం లేదు నేను చెప్తే తప్ప మీరే నా అది అంటారు గుర్తుపట్టరు అదొక్కటే మైనస్ నాది మైనస్ ఏం లేదు లావైతారు మంచిగా అయిపోతారు స్క్రీన్ పైన లావు కనిపిస్తా అదేంటో లక్ అనుకోవాలి ఇంకా అంటే బయట కూడా లావు అయితే ఇంకా ఈజీగా మళ్ళీ ఇంకా అందులో ఇంకా చెప్పి కనిపిస్తానే నాకు అది డౌట్ ఏంటో కొన్ని ఫోటోజెనిక్ ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా సున్నాది అదే అండి ఇంకా ఫోక్ యాక్ట్రెస్ లీడ్ ఫీమేల్ లీడ్ యాక్ట్రెస్ ఎవరెవరు దగ్గర దగ్గర దాదాపు అందరు తెలుసు జాను లిరి అండ్ లాసియా స్మైలీ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇండస్ట్రీలో అయితే లాసియా జీవన్ చెల్లి తను తెలుసు అండ్ సింగర్స్ శిరీష శిరీష గారు ఏమే పిల్ల అన్నప్పుడల్లా బావాళ్ళ నా బావాళ్ళ సాంగ్ మాట తను అంటే వాళ్ళందరూ ఇంకా సిరిసిల్ల సైడే అనమాట నాగలక్ష్మి సింగర్ ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటుంది చెల్లి సో మామిడి మౌనిక అక్క రీసెంట్ టైంలోనే కలిసా బట్ చాలా క్లోజ్ అయ్యారు అక్క సో అందరం ఇంకా సిరిసిల్లకు వచ్చిన ప్రతిసారి ఫోన్ చేస్తారు చెల్లి ఇక్కడ వచ్చాను రా కలువు అని రెగ్యులర్ గా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కో టీ కో దేనికో ఒక దానికి కలుస్తూనే ఉంటాం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా సిరిసిల్లాలోనే ఉన్నారు సో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చిన కూడా ఫోన్ చేస్తారు చెల్లి ఇక్కడ వచ్చాను రా కలువు అని
ఇంకా ఇక మా ముచ్చర్లు అవు ఇంకా అంటే ఈవెన్ చూస్తే నాకు ఇంత అందంగా ఉంటే బాగుండే జలసి అనే ఫీల్ అయిన యాక్ట్రెస్ ఎవరు దాంట్లో మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ అంటే లైక్ ఈ దీంట్లో ఈ ఫీమేల్ లీడ్లో నేను ఇంతవరకు అలా ఏం అనుకోలేదు యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకున్నంత మాత్రాన అది రాదు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో నేను హ్యాపీ అవ్వాలి సో వాళ్ళందరం వాళ్ళకి నేను ఆ మైండ్ సెట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను అనుకున్నా అది ఏం రాదు ఏం కాదు అని మైండ్ సెట్ నాది అనిపిస్తుంది అంటే ఫోక్ ఇండస్ట్రీలో అందంగా లాస్ ఇయర్ స్మైల్ ఉంటుంది ఆయన లాస్ ఇయర్ జీవన్ కూడా ఉంటుంది చెల్లి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నాకు ఈ సాంగ్స్ వస్తే బాగుండే అనిపించిన సాంగ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సాంగ్స్లో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతున్న సాంగ్స్లో కానీ ఈ సాంగ్స్ నాకు బడి ఉంటే బాగుండేది మరి ఇలా చేసేవాడిని మరి చేసేదాన్ని నేను అలా ఏమనుకోలేదు వస్తే బాగుండు అనుకుంటాను కానీ వాళ్ళకన్నా బాగా బెటర్గా చేయగలుగుతా ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది కదా అలా ఏమనుకోను సో ఇప్పుడు మూవీ అవకాశాల కోసం వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఎవరెవరు డైరెక్టర్ని కలిశారు ఎలా అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అందరు దాదాపు కొత్త వాళ్ళనే కలిసా మ్యాక్సిమం ఆడిషన్స్కి వెళ్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆడిషన్స్కి వెళ్ళడం కూడా ఆపేశాయి ఎందుకంటే గుర్తుపట్టట్లేదు మీరేనా మీరేనా అడుగుతుంటే నేను ఫస్టే అడుగుతున్నాను ఓకే అయితేనే నేను వస్తానండి లేకపోతే నేను రాను సో వచ్చి నేను టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి నేను సిరిసిల్లాలో ఉంటాను అక్కడ నుండి రావాలి సో వాళ్ళు ఈజీగా ఇలా ఫోన్ చేసి రేపు వస్తారా ఆఫీస్కి అని అడుగుతారు సెలెక్ట్ అయిపోయారండి ఓకే అంత డన్ అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తామండి ఇదే ఉంటుంది చాలా దాదాపు ఇదే గట్టిగా పిలిపించడం తప్ప అంత ప్యాషన్ గా ఇంతవరకు అయితే ఏం కనిపించలేదు నాకు నేను వెళ్ళిన వరకు లిరిక్స్ రాసారు భాను గారు ఒక బిట్ రిలీజ్ చేసారు అది కూడా వైరల్ అయిపోయింది అది కూడా ట్రెండ్ అయిపోయింది ఒక టూ మంత్స్ అండి పార్ట్ వన్ వన్ మంత్ ట్రెండ్ ఉంది పార్ట్ టూ వన్ మంత్ ట్రెండ్ ఉంది నాకు కూడా తెలియదు అసలు నిజంగా తెలీదు జుట్టు పట్టు అసలు ఎందుకు పట్టుకున్నారో కూడా నాకు తెలియదు నేను అప్పుడు అడిగితే ఉందిలేండి ఈ స్టోరీ ఇంకా మీకే అర్థమైపోతుంది కదా అన్నారు బాను గారు సరేలేండి ఎట్లయినా చేస్తాను కదా అప్పుడే తెలుసుకుంటాను లేండి అన్నాను ఇంకేంటి మరి అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఫోక్ లో కానీ ఫోక్ సాంగ్స్ లో అయితే రామలక్ష్మి పార్ట్ సిక్స్ ఉన్నాయి అవి సిక్స్ పార్ట్స్ వరకు అది ఉంది అండ్ ఇంకొక టూ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఫుల్ డాన్స్ డీజే వర్షన్ అనమాట అవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక మూవీ ఉంది సో అంటే మీ ఈ ఫ్యూచర్ ఏం డైరెక్టర్ కావాలనుకున్నారు కదా సో అంటే ఎవరు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు డైరెక్టర్ అలా ఏం లేదు అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తాం కదా ఎవరైతే సాంగ్స్ మూవీస్లో ఓకే నేను యాక్టింగ్ చేయని పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తాను ఒక మైండ్లో ఉంది అంతే అంటే యాక్టింగ్ పైన కోరిక ఇవ్వలే అలానే ఉంటుంది అంటే ఫుడ్ పెట్టింది అని మర్చిపోవద్దు కదా సో కొన్ని టెన్ ఇయర్స్ నుండి నాకు అదే ఫుడ్ పెడుతుంది నేను మేకప్ వేసుకొని సెట్లోకి వెళ్తేనే నేను యాక్టింగ్ చేయగలుగుతున్నాను కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఆ డబ్బులతోనే నేను బతికిన సో మధ్యలో దాన్ని వదిలేస్తే అది తప్పు అందుకే నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను అలా అయినా స్క్రీన్ ఎలా అయితే ఏంటి స్క్రీన్ పైన కనిపించాలి అని ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను ఒకవేళ మ్యారేజ్ తర్వాత అత్తమ్మ వాళ్ళు మా హస్బెండ్ వద్దన్నా కూడా ఛానల్ నడిపించుకుందాం అన్న మెంటాలిటీతోనే నేను ఛానల్ పెట్టేశాను అలా కూడా రెడీ ఇప్పుడు వాళ్ళని హర్ట్ చేయొద్దు నాకు షూట్సే ఇంపార్టెంట్ నేను పక్కా అదే చేస్తాను అని వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పలేము సో అలా అని నా ప్యాషన్ ని నేను ఆపుకోలేను ఎందుకంటే ఫుడ్ పెట్టింది అది సో అటు ఇటు కాకుండా ఛానల్ పెట్టేసుకున్నా ఇంకా వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా నన్ను నేను హర్ట్ చేసుకోకుండా ఛానల్ పెట్టుకున్నా ఎలా అయితే ఎంది జనాలతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు కదా అని ఛానల్ పెట్టేసుకున్నాను మంచి మూవీలో ఇప్పుడు అప్పుడే నార్మల్ గా తెలుగు అమ్మాయిలు చాలా మంది హీరోయిన్లు అవుతున్నారు అలా మంచి ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్ట్ వస్తే చేస్తాను తప్పకుండా మంచి ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఎవరు వద్దంటారు మా అత్తమ్మ వాళ్ళకి అందరికి ఇష్టమే అంటే చెయ్యి మంచి ప్రాజెక్ట్ వస్తే చెయ్యి అని చెప్తారు మంచిది వస్తే దేవుడి దయ వల్ల చేస్తాను డెఫినెట్లీ మీరు మంచి హీరోయిన్ కావాలని మేము ఆశిస్తున్నాము ఇంకా మీ మీ ఫ్యాన్స్కి ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పండి అంటే పంచుకోవాలనిపిస్తుంది అని అని ఉంటాయి విశేషాలు ఏం లేదు ఛానల్ త్రోనే ఛానల్లో ఆధరిస్తే చాలు నాకు సిరిసిల్ల పిల్ల ఛానల్ని అంతే అది ఒకటే డ్రీమ్ అది కొంచెం హైలైట్ చేసుకోవాలి ఛానల్ని అంతే ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే స్నేహ గారు ఇండస్ట్రీలో మీకు ఫ్రెండ్స్గా ఉన్న వాళ్ళకు ఒక్కరు పేరు చెప్తాను వాళ్ళ గురించి మీ అనుబంధం ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళతో మీరు ఎలా ఉంటారో చెప్పండి ముందుగా మనకి టోను కిక్ టోని కిక్తో చేశారు కదా టోనీ కిక్ గారు ఎలా అంట
ఇప్పుడు హ్యాండ్ సపోజ్ హ్యాండ్ పట్టుకునే సీన్ ఉంది డైరెక్టర్గా చెప్పారు ఫస్ట్ వచ్చి స్నేహ గారు మీరు ఓకేనా పట్టుకోవచ్చా అండి ఇలా అడుగుతారనమాట మీకు ఓకేనా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇబ్బంది అయితే చెప్పండి నువ్వు అని అంటారు సో అది మంచి క్వాలిటీ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వచ్చి పట్టుకోవడం అలా ఒక పర్సన్కి ఎవరికైనా అమ్మాయికి నచ్చదు సో అడిగి పట్టుకున్నా సో ఓకే నైస్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా కార్తీక్ రెడ్డి కార్తీక్ రెడ్డితో రీసెంట్గానే టూ సాంగ్స్ వేసా సో నాకు సాంగ్ పేరు గుర్తు కావట్లేదండి ఓ నీల వేణి ఓకే ఓ నీల వేణి అని ఒక సాంగ్ చేశాను తను కూడా యాక్టింగ్ అంటే పిచ్చి ప్యాషన్ తనకి సో నేను ఎలా అయితే నన్ను యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అని పిచ్చి ఉంటానో సో ఒక పర్సన్ అలా చూసాను నేను ఓకే చేసేద్దాం ఏదైనా చేసేద్దాం ఎన్ని టేక్స్ అయినా చేద్దాం అన్న కసి కనిపిస్తుంది తనది బాగుంటుంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లాస్ట్ ఇయర్ స్మైల్ తను ఇంకా అసలు మేము అంత క్లోజ్ అని ఎవరికి తెలియదు యాక్చువల్గా మేము అసలు కలుసుకోము ఫోన్లు చేసుకోము చాటింగ్లు చేసుకోము ఏమి ఉండదు ఎప్పుడైనా ఒక టూ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి కలిస్తే ఇంకా పిచ్చి మా మాటలకి హద్దు అది ఏ ఉంటుంది ఇంకా మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం ఎందుకంత ఇష్టం అవుతానంటే మీకు ఎందుకంత అంటే ఇంతవరకు అంత ప్యూర్ పర్సన్ నేను చూడలేదు స్వార్థంగా ఉంటారు ముందు ఒకలా ఉంటారు వెనకాల ఒకలా ఉంటారు డైరెక్ట్ మాట్లాడే అంత డేర్ ఎవరికి ఉండదు సో అది అట్లాంటి పర్సన్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు తను బిజీ ఉంది నాకు కుదరట్లేదు షూటు స్నేహాన్ని పెట్టుకోండి స్నేహాన్ని పెట్టుకుంటే నాకు ఓకే నాకేం ప్రాబ్లం లేదని తన ప్రాజెక్ట్ ఏమన్నా ఉన్నా నాకు చెప్పేస్తుంది చాలా మంది అలా చెప్పరు అంటే తనకేంటి చెప్పేది అన్న మైండ్ సెట్లో ఉంటుంది తను అలా కాదు సో నా ఫ్రెండ్ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి నాతో పాటు అని ఆలోచించే మైండ్ సెట్ దాన్ని అందుకే నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే ఇంకా సింగర్ శిరీష శిరీష అయితే నేను మమ్మీ అని పిలుస్తా తనని మమ్మీ మమ్మీ ఎక్కడ మమ్మీ కలుద్దాం ఆ రోజు టీకి వెళ్దామా అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు సిరిసిల్లాకే షిఫ్ట్ అయిపోయారు సో సిరిసిల్లాలో ఉన్ననే వచ్చి అని అంటుంది ఇంకా వెళ్ళి ఇంకా అసలు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం రీల్స్ చేస్తాం మరి రీల్స్ కూడా వైరల్ అయిపోయినాయి మమ్మీ నావి సో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా కలిసే వెళ్తాం దగ్గర దగ్గరనే ఉంటాం కాబట్టి ఇంకా ఈవినింగ్ అవ్వగానే టీకి వెళ్దాం అమ్మ మమ్మీ ఇదే నాగలక్ష్మి కూడా అక్కడే ఉంటుంది చెల్లి హెడ్ ఎక్కువ వస్తుంది రా టీకి వెళ్దామా ఇదే ఆ పదాక అందరం గ్యాంగ్ కలిసి వెళ్ళిపోతాం సిరిసిల్లనే అండి ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ కి అంటే ఇంత మంచి ఇంటర్వ్యూ కి నన్ను పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ Thank you. Bye.